హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సి గురు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తమ్మనేలు గమనించే ఉంటారు అది ఇదే కదా మీరు చూస్తుంది ఇండియన్ ఎకానమీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని అయితే ఈ వీడియో చూడడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది స్టూడియోస్ స్టూడెంట్స్ మనకి ఫోన్ చేసి సార్ ఏంటి ఇది బాగా తక్కువ రేటుకి ఇస్తున్నారు వంద రూపాయలకి ఇస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు ఇలా ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణం అంటూ ఏం లేదమ్మా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ మీరు ఎవరైతే ఏ సార్ అయితే మీరు వింటున్నారో వీడియోస్లో చూస్తుంటారు కదా ఆ సార్ మనకి కమిట్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రకారము సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి కానీ అనుకున్న ప్రకారం సిలబస్ కంప్లీట్ చేయలేదు అంటే నేను ఈ వీడియో చేయడానికి ముందు రోజు కూడా నేను ఆ సార్ని అప్రోచ్ కావడం జరిగింది మన వాళ్ళ చేత ఫోన్ చేయించున్నాను సార్ రిమైనింగ్ వీడియోస్ చెప్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆ సార్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన సమాధానం ఏంటి అంటే నేను టీచింగ్ ఆపేశాను అని సమాధానం అది నాకు మర్యాదపూర్వకమైన సమాధానంగా నాకు అనిపించలేదు నేను నా బాధ్యతగా నేనైతే ఫోన్ చేసి అయితే అడిగా యాక్చువల్గా నేను అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ వీడియోస్ని అంటే గతంలో కూడా మేము వంద రూపాయలకు పెట్టాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక దివాళీ ఆఫర్గా పెడదామని చెప్పి ఈ దివాళీ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇది క్లోజ్ చేద్దాం అనుకున్న ఈ ఆఫర్ కానీ ఎందుకైనా మంచిది సదరు ఫ్యాకల్టీకి చెప్తే బాగుంటుంది ఇంక రిమైనింగ్ వీడియోస్ అంటే నేను గతంలో అడిగినప్పుడు కూడా నేను అడిగిన సందర్భాలు ఏంటి మహా అయితే ఒక టెన్ ఓ ట్వంటీ నో వీడియోస్ ఉంటాయి అన్న అన్నాడు అంటే బ్రదర్ అండ్ రిలేషన్లోనే ఉన్నాం మేము యాక్చువల్గా అన్న అన్నాడు సరే అమ్మ సరే ఆ ఇరవై వీడియోసే కదా నీ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు చెప్పేసేసే అన్న నో ఇష్యూస్ అయితే తర్వాత తర్వాత మనవాడు బయటకు వెళ్ళిపోవటం మీకు చూసే ఉంటారు మరొక ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ మీకు జరిగే ఉంటాయి సో ఇట్స్ హిజ్ పర్సనల్ నో ప్రాబ్లం నో ఇష్యూస్ అయితే మనకి కాలక్రమేణా టైం బీయింగ్లో నేను చాలాసార్లు అతన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఏంటి వీడియో సంగతి ఏంటి మరి ఇది క్లియర్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఎందుకంటే ఎవరి పర్సనల్స్ వాళ్ళవి మనం అందులో జోక్యం చేసుకోకూడదు చేసుకోకూడదు నేను చేసుకోను కూడా సో ఫస్ట్ వచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే నిదానంగా చెప్తాను ఒక టెన్ డేస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక వన్ మంత్ టైం అని అయితే నాకు గ్రేట్స్ అన్నట్టు కరెక్ట్ సైన్ రాలేదు అక్కడి నుంచి రాలేదు తర్వాత ఇంకెందుకైనా మంచిది అని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను అప్రోచ్ కావడం జరిగింది ఇంక ఇది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అప్రోచ్ ఇంక అంతే ఆ అప్రోచ్ అయిన తర్వాత నేను మీకు వీడియో చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ దీపావళి తర్వాత ఈ ఆఫర్ తీసేద్దాం అనుకున్నా ఎందుకంటే ఈ కోర్సు హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టడం వలన అతనికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అతను ఇదే ఇండియన్ ఎకనమిక్ క్లాసులు తన యొక్క ఛానల్లో పన్నెండు వందలకి వెయ్యి రూపాయలకి రెండు వేలకి అట్లా పెట్టున్నాడు సబ్జెక్ట్ సేమే ఒక వ్యక్తి మహా అయితే రెండోసారి చెప్పినంత మాత్రం చొక్కా మార్చుకుని చెప్పడం తప్ప సబ్జెక్ట్ సేమే ఉంటుంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేనైనా సరే రెండోది రివైజ్ చేస్తుంటే ఏదైనా అప్డేట్ యాడ్ చేయగలుగుతా తప్ప ఈ అప్డేట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం స్టాండర్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు కదా ఇస్ దర్ ఎన్ని అప్డేట్ వీ విల్ యాడ్ మహా అయితే ఏంటి రివైజ్ మనం చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఏంటి ఆ అప్డేట్స్ కూడా కలిపి చెప్పడం భాగంగా మనకు కనిపిస్తుంది కానీ నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది జరిగినప్పుడు నిన్న వచ్చిన సమాధానం మరి టీచింగ్ మానేసానని చెప్పి ఒక సమాధానం రావటం జరిగింది అది నాకు సరిగా అనిపించలేదు ఎందుకంటే నేను ఇబ్బంది పడటం కాదు నా వల్ల అంటే గతంలో నా దగ్గర కోర్స్ ఫుల్ కోర్స్ తీసుకున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడి ఉన్నారు ఏది సిలబస్ కంప్లీట్ కాక వాళ్ళందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పటివరకు నేను మాట్లాడలేదు ఇది ఇది ప్రాబ్లం కాకపోతే ఈ రిమైనింగ్ వీడియోస్ ఈ రిమైనింగ్ వీడియోస్ చేయటానికి మీకు ఏమేమి కావాలి ఏంటి అనేది నాకు ఒక లిస్ట్ పెట్టండి ఆ రిమైనింగ్ వీడియోస్ అన్నీ ఐ విల్ కంప్లీట్ యాక్చువల్గా నేను మీరు గమనించే ఉంటారు మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఒప్పందం ఏంటంటే అతను ఇండియన్ ఎకనమీ డీల్ చేయాలి నేను స్టేట్ ఎకనమీ డీల్ చేయాలి 
అది ఒప్పంద పత్రం ఒక రకంగా అయితే ఏంటి ఏపీ ఎకానమీ నేను క్లియర్ చేసుకున్నాను అప్డేట్స్ నేను ఆపున్నా ఇప్పుడు నాది ఆగినంత మాత్రాన అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను టకడాక చేయగలను ఎందుకంటే నేను ఇంకా స్టూడెంట్స్తో కనెక్షన్లో ఉన్నా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది అప్డేట్స్ వచ్చినప్పుడు చేసుకొని నేను పోతూ ఉన్నా ఇప్పుడు ఇతను సొంతంగా వెళ్ళి తన ఛానల్ తాను స్టార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కనెక్షన్ సంగతి పక్కన పెడితే కమిట్ అయినటువంటి కంటెంట్ని పూర్తి చేయవలసిన బాధ్యత అతని చేతిలో ఉంది సో టైం ఇచ్చాం అడిగాం బట్ ప్రాపర్ రిప్లై రాలేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా అతను నేను అడగటం ఇదే లాస్ట్ టైం అవ్వచ్చు ఇంకా అడగదలుచుకోలేదు నేను అందుకని నేను ఈ వీడియో చేయడానికి కూడా ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నటువంటి వన్ సెవెంటీ సెవెన్ వీడియోస్ ఇది ఈ వంద రూపాయల కోసం ఉన్న వీడియోస్ ఇంకా ఆఫర్ కాదు ఇది ఈ సి గురు సంస్థలో అంటే ఈ ఈ నోటిఫికేషన్ ఉన్నంత కాలం ఏది టీఎస్పీఎస్కి సంబంధించి కానీ ఏపీపీఎస్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఉన్నంత కాలం ఈ వీడియోస్ మీకు వంద రూపాయలకే ఉంటాయి ఈ సార్ క్లాసెస్ వంద రూపాయలకే ఉంటాయి ఎందుకు సార్ అంటే నేను దాదాపు వేలల్లో కదా లక్షల నష్టపోయాడు నా అలాగే నా స్టూడెంట్స్ కూడా నష్టపోయారు లేదా వాళ్ళకి వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి తెలుసు ఇంకా నాది బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయంటారా నేను చేసుకుంటూ 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 వస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్ వర్షన్స్ ఆపాను అంతే స్టాండర్డ్ ఏరియాస్ మేము ఆపలేదు సార్ ఇప్పుడు ఇతను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్డేట్ వర్షన్ ఆపారనుకుంటే స్టూడెంట్స్ తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ అప్డేట్ వాట్ ఈస్ నాన్ అప్డేట్ అనేది మీరు నాకు పింక్ చేయండి ఆ వాట్సాప్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉన్నది కాబట్టి సార్ ఇవి కావాలి ఇవి కావాలంటే నేను ఖచ్చితంగా అవి క్లియర్ చేస్తాను అంటే నేను ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పేది ఏంటంటే ఇదే వీడియోస్ మీరు ఓకే బయట వేలల్లో పెట్టి కొనుక్కునే బదులు ఇక్కడ వంద రూపాయలకి వస్తున్నాయి బయట అంటే ఇప్పుడు అతను ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకొని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడో అక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా మా హెల్త్ ఏముంటుంది పీడిఎఫ్ ఇస్తాము క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాము అది ఇది అని చెప్పి మీకు చెప్పచ్చు ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్లో మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కానీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ మీకు ఫ్రీగానే దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ కంటెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పే కంటెంట్ ఇంకా మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఫ్యాకల్టీ యొక్క టీచింగ్ని బట్టి అతని యొక్క ప్రజెంటేషన్ స్టైల్ని బట్టి తన యొక్క సబ్జెక్ట్ని ఏం చేసుకుంటాడు ట్రిమ్ చేసుకుంటాడు తనకు అనుగుణంగా మార్చుకోగలుగుతాడు ఈజీగా చేసుకుంటాడు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే అందరి దగ్గర సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ నేను పర్సనల్స్ నేనేమి టచ్ చేయటం లేదు ఎక్కడ ఎవరి పర్సనల్స్ వాళ్ళవి ఎవరి ఆలోచనలు ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళవి నేను చెప్పేది ఏంటంటే నాకు ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ ప్రకారము వీడియోస్ కంప్లీట్ చేయలేదు కంప్లీట్ చేయకపోగా నేను అడిగినప్పుడు ఏంటి ఐ ఆమ్ బిజీ నా కొద్దిగా టైం కావాలి నా కొద్దిగా టైం కావాలని జరుగుతున్న క్రమంలో నాకైతే టైం అంటే ఏంటి ఈ రిమైనింగ్ వీడియోస్ ఇవ్వడానికి ఏమో టైం కుదరటం లేదు కానీ ఒకవైపు ఏమో వీడియోస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి నేనేమి ఇక్కడ ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా గురైంది ఏమి లేదు ఐఆమ్ గివింగ్ క్లారిటీ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి అంటే మీకు ఎవరికైనా హోప్ ఉండొచ్చు ఆ హోప్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇక ఆ వీడియోస్ అనేవి అంటే ఈ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ మన ఛానల్లో కనిపించవు నాట్ ఓన్లీ హిమ్ ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు నేను ఏదైతే కొద్దిగా తక్కువ రేటు చేసి చెప్పి ఉన్నానో ఈ కరోనా ఇష్యూస్ అయిన తర్వాత ఓకే అదే మనకు ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ సామెత ఓడెక్కినప్పుడు ఓడ మళ్ళన్న ఓడ దాటిన తర్వాత బోడి మళ్ళన్న అని ఒక సామెత ఉంటుంది కదా అట్లాంటి సామెతకి ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి ఉదాహరణగా మారి ఉన్నా ఇప్పుడు ఇది చూసి చాలామంది కూడా నవ్వుకోవచ్చు చాలామంది ఎగతాలు చేయొచ్చు చాలామంది కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు నాకు కూడా వెల్ విషర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎనిమిదిస్ కూడా ఉంటారు ఉన్న కూడా ఉన్నారు సరిగ్గా జరిగిందని ఫీల్ అయ్యే వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు కరెక్ట్ జరిగిందిరా అని హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యే వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఐఎమ్ గివింగ్ క్లారిటీ అనమాట 
ఇక్కడ రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిందంటూ ఏం లేదు నాకున్నటువంటి సపోర్ట్ ఏంటి స్టూడెంట్ సపోర్ట్ మాత్రమే నేను ఇచ్చేది స్టూడెంట్స్కే సపోర్ట్ ఇచ్చేది ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంబంధాలు ఏం లేవు ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఓకే ఆ ఎడ్యుకేషన్ సమయంలో నేను స్టూడెంట్స్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఆ క్లారిటీ కోసమే నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఏం లేవు ఎటువంటి పర్సనల్స్ కూడా ఏం లేవు ఇదొక్క విషయంలో మాత్రం నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కదా దిస్ ఈజ్ రియల్ బిజినెస్ ఒక రకంగా మనం అనుకోవచ్చు ఇంక తప్పటం లేదు అడిగాము అడిగినప్పుడు వచ్చిన సమాధానం కరెక్ట్గా లేదు ఓకే ఇంకా కొంతమందికి డౌట్ ఉంది కదా ఏది ఇలా విడిపోయారంట అదంట ఇదంట అంటే వీఆర్ నాట్ సెలబ్రిటీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీఆర్ జస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఓకే అందరూ బతకడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మేము ఎంచుకున్నటువంటి ఒక వృత్తి ఇది అంతే ఓకే క్రిటిసైజ్ చేసే వ్యక్తులకు మేము సబ్జెక్ట్ కావచ్చేమో కానీ నేనైతే ఇప్పటివరకు ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయలేదు నా వైపు నుంచి నేను ఎప్పుడు క్లారిటీగానే ఉన్నాను ఉంటాను కూడా కానీ అభ్యర్థులు చెప్పేది ఏంటి అంటే చెప్తున్నా మీరు బయట ఈ సబ్జెక్ట్స్ని అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ని వేలల్లో అంటే మహా అయితే ఏంటి పీడిఎఫ్స్ అని టెస్ట్ అని చెప్పి అనే ఒక భ్రమలో ఏమవుతుందంటే మీకు పదిహేను వందలకి రెండు వేలకి వెయ్యి రూపాయలు కట్టి ఉండొచ్చు కానీ అంత అవసరం లేదు అంత అవసరం లేదు ఐఎమ్ గివింగ్ యూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ నాట్ టార్గెటింగ్ ఎనీ వన్ ఎవరు నేను టార్గెట్ చేయటం లేదు నాకు జరిగినటువంటి ఇబ్బంది నా వలన కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ జరిగినటువంటి ఇబ్బంది కాబట్టి నేను వాళ్ళకి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను ఇచ్చినటువంటి క్లారిటీ ఇది సో ఖచ్చితంగా ఇంక ఈ సబ్జెక్ట్ సదర వ్యక్తికి సమతమైనటువంటి సబ్జెక్టు ఖచ్చితంగా మీకు వంద రూపాయలకే ఉంటుంది ఇంకా తగ్గుతుంది కానీ పెంచడం మాత్రం కుదరదు దిస్ ఈజ్ క్లియర్ అందుకే నేను ఈ జరగడం వల్లనే ఆ అనుమానంతోనే అయ్యో ఇబ్బంది అవుతుంది స్టూడెంట్స్కి అనే దానితోనే నేను ఏపీ ఎకానమీ చెప్పే వ్యక్తిని నిదానంగా ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా డీల్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఇట్లాంటి జరిగినప్పుడు తప్పదు భారం అని ఎత్తిని వేసుకొని ముందుకైతే జరగాలి అవునా కాబట్టి నేను ప్రయత్నం చేశాను ఓకే నేను సక్సెస్సా కాదా పక్కన పెట్టండి నేను కష్టపడి వర్క్ చేసుకునే క్రమంలో నన్ను నమ్మిన వ్యక్తులకైతే నేను ఈరోజు ఇబ్బంది పెట్టింది లేదు ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కావచ్చు తర్వాత నా వెల్విషర్స్ కావచ్చు అలానే నెగిటివ్ పీపుల్ కొంతమంది వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ క్లారిటీ అంతే కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు అంటే ఈ వీడియోస్ మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ సబ్జెక్టు మన ఛానల్లో వంద రూపాయలకే దొరుకుతుంది ఇది కాంట్రవర్సీ అయితే కాదు మా జస్ట్ క్లారిటీ ఓకే నేను ఇబ్బంది పడ్డాను అంటే నాకు ఎందుకు అనిపించలేదు అది ఓకే ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తి నా దగ్గరికి రాకముందు నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గ్రాఫ్ అని అంటాం కదా మనం ఆ గ్రాఫ్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోవచ్చు నా దగ్గరికి రాకముందు ఎంతకు ఎంతమందికి తెలుసు నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఎంతమందికి తెలుసు ఇప్పుడు ఎంతమందికి తెలుసు కాబట్టి నేను ఈ క్లారిటీ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఓకే మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు కూడా నా దగ్గర తప్ప ఇంకెక్కడైనా అంటే నాకంటే ముందు నాకంటే ముందు అంటే ఎప్పుడు వచ్చిన ఈ వీడియో స్టార్ట్ అయింది మనకి రెండు వేల ఇరవైలో స్టార్ట్ అయింది కాదు ఇరవైకి ముందు అతనికి సంబంధించిన ట్రేసెస్ ఎక్కడైనా కాంపిటీషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాయేమో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు నేను అడిగింది ఏంటి ఈ వీడియో ద్వారా కూడా నేను చెప్తుంది ఏంటి వెళ్ళినందుకు పోయి వర్క్ చేసుకున్నందుకు నేను ఏం మాట్లాడలేదు బట్ ఇతను కంప్లీట్ చేస్తే బాగుండేది నా దగ్గర కానీ కంప్లీట్ చేయకుండా క్విట్ చేశాడు ఈ కంప్లీట్ చేయకుండా క్విట్ చేశాడు కాబట్టి అది కూడా నేను ఈ వీడియో చేయడానికి ముందుగా నా వంతు బాధ్యతగా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫైనల్ కాల్ నేను చేయటం జరిగింది ఈ ఫైనల్ కాల్ చేసినప్పుడు కూడా ఇతను ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటి అంటే నేను వీడియోస్ చేయడం మానేశాను 
అది నాకు అంత మర్యాదగా అనిపించలేదు ఓకే ఇంకా ఫీల్ కాలేదు ఇట్లాంటివి పక్కన పెట్టేసేస్తే అందుకని నేను చేసింది ఏంటి సార్ అంటే స్టూడెంట్స్కి ఈ మెసేజ్ పాస్ చేయడానికి నేను ముందుకు వచ్చున్నాను ఓకే కాబట్టి బిఫోర్ సీగురు ఈ పర్సన్ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ సీగురు అంటే ఏంటి ఈ సీగురు నుంచి బయటకు వచ్చిన ఈ పర్సన్ పరిస్థితి ఏంటో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు స్టూడెంట్స్ అందరికీ తెలుసు ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది ఎవరిని మనం నొక్కి పెట్టలేము ఎవరిని మనం తొక్కి పెట్టలేము మహా అయితే మనం మాట సాయం చేయొచ్చు ఓకే లేదంటే ఒక ఆపర్చునిటీ సాయం చేయొచ్చు నేను సాయం చేసిన వ్యక్తినే తప్ప ఎక్కడ కూడా ఒక మనిషిని ఇబ్బంది పెట్టిన వ్యక్తినైతే కాదు కానీ ఈ క్రమంలో నాకు మాత్రం ఇటువంటి వ్యక్తుల నుంచి నాకు వచ్చినటువంటి రిటర్న్ అంటాం కదా అది నాకు సరిగా అనిపించలేదు కాబట్టి దీనికి నేను తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్గా దీపావళి వరకు పెట్టవలసినటువంటి ఆఫరు ఇంకా ఆఫర్ లాగా కాదు ఇంకా నా దగ్గర ఈ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ అనేది ఇండియన్ ఎకానమీ నా దగ్గర ఎవరైతే టీచ్ చేశారో ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు ఎప్పటికీ వంద రూపాయలకే దొరుకుతుంది ఇంకా తగ్గిస్తానేమో కానీ పెంచదు ఇంకా ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు మెంటల్ ఎబిలిటీ అని కొంతమంది ఉన్నారు అంటే నేను సపోర్ట్ చేసి నేను ఒక టీమ్ లాగా తయారు చేసుకున్న వ్యక్తులు చూద్దాం వాళ్ళతో కూడా నేను ఫోన్లో మాట్లాడతాను వాళ్ళు కూడా రిప్లై కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోయినా మనకి ప్రాపర్గా లేకపోయినా కానీ అవి కూడా నేను తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇంతకుమించి నేనేం చేయలేదు అందుకే ఈ మధ్య మీరు నేను మొత్తం తీసేసుకున్నాను నా చేతుల్లోకి తీసేసుకున్నా అంటే కారణం ఏంటంటే ఇదే ఓకే అందువలన ఇక్కడ అభ్యర్థులు క్లారిటీ తీసుకొచ్చుకొని వెరీ వెరీ చీపెస్ట్ కాస్ట్ తక్కువ కాస్ట్కి వస్తున్నాయి సార్ అసలు వర్తీనే కాదు అని అంటే అది మీ ఇష్టం నేను మాత్రం ఏంటంటే తీసుకొచ్చి నేను పెట్టేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇక నుంచి మాత్రం మన ఛానల్లో ఇండియన్ ఎకానమీ కానీ ఏపీ ఎకానమీ కానీ తెలంగాణ ఎకానమీ కానీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చేంజ్ కానీ పూర్తిగా నేనే డీల్ చేయడం జరుగుతుంది నేనే డీల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కష్టమో నష్టమో నేను చెప్పిన వ్యక్తులు ఒక ఇద్దరు విన్నా చాలు ఒక్కరిన్నా చాలు వినకపోయినా పర్లేదు వీడియోస్ అయితే నేను క్లాసులు పెట్టుకుంటూ నేను వెళ్తూ ఉంటాను ఓకే కాబట్టి క్లారిటీకి చెప్తున్నాను అంటే కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు సార్ ఆ సార్ క్లాసులు లేవా ఇంకేం సార్ ఇంకా రావట్లేదని అతని క్లాసులు రావు అర్థమైందా ఓకే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అన్నీ మీరే చెప్తారా అన్నీ నేనే చెప్తా కాదు నాకు క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్లో నేను చెప్పుకుంటాను దిస్ ఈజ్ మై ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ మై ఇన్స్టిట్యూట్ అనే దాన్ని మీకు పరిచయం చేసినప్పుడు ఎవరైతే నన్ను నమ్మి వస్తారో అప్పుడు దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అవుతుంది అర్థమైందా కష్టపడి పని చేసుకునే తత్వం కలిగిన వ్యక్తిని కాబట్టి ఒకరికి భయపడవలసిన అవసరము నాకు లేదు ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రిటిసైజ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్లారిటీ ఓకే నాన్న కాబట్టి అభ్యర్థులందరూ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ లేట్ జరగడానికి ప్రధాన కారణం అయితే ఇదే కాబట్టి మీకు ఏదన్నా సార్ మాకు రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఉందంటే నాకు పెట్టండి నేను మీకు వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ సబ్జెక్టులో కంప్లీట్ చేసే బాధ్యత నాది ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ Thanks so much.